Ó, a gente trouxe aqui sobre a possível saída né, do Luan. É, a gente trouxe a informação aí do Facincani, inclusive, né? A primeira aí, que era do, da proposta do Krasnodar, e pelo que se foi visto, se confirmou, a proposta de fato existiu. Foi se falado, inclusive, que ele queria sair. Mas né, a gente tem aí informação do Globo Esporte sobre a, a permanência e sobre os interesses do Palmeiras com o Luan. Eu vou ler a matéria aqui e depois eu vou falar para vocês se faz sentido ou não, tá? Eu já falei até um pouquinho já sobre isso lá quando eu trouxe a informação da possível saída. Mas a gente vai falar agora também, tá? A matéria do Globo Esporte é a seguinte. Palmeiras planeja manter Luan apesar do interesse do Krasnodar. Zagueiro está na mira do clube russo e aprova a ideia de deixar o Verdão agora. Mas o clube não quer negociar os, é, seus principais jogadores nessa janela de ano, informação do Thiago Ferre aqui, ó. O Palmeiras não planeja vender Luan para o Krasnodar da Rússia. O zagueiro vê com bons olhos a transferência neste momento, só que a diretoria é, mantém a postura de segurar seus principais jogadores nessa janela. O camisa 13 não é titular, mas é o reserva imediato da zaga, um dos líderes do elenco e bastante influente entre os atletas da categoria de base. Abel Ferreira gosta do jogador. O Verdão tem no momento quatro zagueiros no elenco, Luan, Gustavo Gomes, Murilo e Naves. No começo da temporada, negociou com o Ceviche para o Curitiba e já decidiu seguir o ano com apenas é, os quatro. Jailson pode ser improvisado no setor em caso de necessidade. Eu tava indo bem até agora, hein? É, enfim, já aconteceu e acabou dando certo, né? mas é só por muita necessidade. Aos 30 anos, Luan tem 231 jogos pelo Palmeiras e 8 gols. Desde que chegou, participou das conquistas do Brasileirão 18 e 22, Libertadores 20 e 21, Copa do Brasil 20, Recopa Sul-Americana 22, Supercopa 23, Paulistão 20, 22 e 23. Mano, tem jogador pica, jogador brabo, que não passa nem perto disso, viu? E a maioria aqui como titular, né, mano? A maioria é como titular, filho, então... Fazer o que? É a realidade. Negociar Luan agora deixaria a posição bem desfalcada, com apenas 10 dias para registrar no novos atletas. Pois a janela brasileira fecha em 2 de agosto. Além disso, o Verdão tem apenas 60% dos direitos econômicos do Luan, portanto nem receberia o valor integral de uma venda. A diretoria já decidiu que não vai negociar nenhum dos seus principais atletas nesta janela. É por isso que está mantendo Gustavo Gomes, apesar do interesse do Anassar da Arábia Saudita. Os jogadores negociados no meio do ano foram o terceiro goleiro Vinícius Silvestre, que deu lugar a Kaique, sub-20 né, no elenco, o atacante Giovani, para equilíbrio das contas, o meio atacante Bruno Tabata, que pediu para ser negociado, e Rafael Navarro, quarta opção no ataque. O Palmeiras tem como grande foco neste momento no mercado a contratação de um volante, mas em conta dificuldades. Nomes como o Endel, do Zenit, da Rússia e Aníbal Moreno, do Racing da Argentina, foram procurados, mas os valores envolvidos fizeram o negócio esfriar. Corrigindo o texto aí, se me permite, o Ferre, mas os valores envolvidos assustam. É isso, os valores assustam. É, mas sobre o Luan, sobre a possível... Eu falei isso já no vídeo lá da, da, da negociação e volto a afirmar. É, por mais que a gente tenha as nossas questões com o Luan, ele ainda tem uma importância muito grande no elenco, ele tem uma importância muito grande com a molecada da base e ele joga bastante, né? Esse ano ele já jogou bastante, né? parecia que não ia precisar, mas tem jogado bastante por causa da lesão do Murilo. E é importante lembrar, né? Lá no contra São Paulo teve uma. Na, na, no Brasileirão ficou Luan e Jailson na zaga. Então não dá pra se desfazer do cara. E o elenco profissional, isso que eu queria ver, que eu não vi ainda. Nesses últimos dias, tá entrando e saindo, quer dizer, desculpa, tá só saindo gente, e eu não vi como que tá o elenco profissional, né, cara? E é isso que a gente tem que se atentar também, pra não virar bagunça no bagulho, né? Ó, o goleiro tá com dois, né, o Vinícius Silvestre foi embora, o Kaique subiu, é... moleque bom também, né? Aqui que pega, filho, ó, Gustavo Gomes, Luan, Murilo e Nave, você tira o Luan, que você fica com três zagueiros, mano? Não dá, não dá. Né? Tudo bem que o pessoal tem as suas broncas com o Luan, né? que às vezes quer a saída. Normal, mas não pode também virar bagunça assim. Não, só porque 
tem proposta, porque tem... Não, não, não dá, velho. Eu, de... eu defendo a permanência dele, especialmente por causa do elenco. Não é nem por ele. Como eu já falei, já defendi ele também, tá? Não vou aqui falar que nunca. Já defendi ele. É, não que eu me arrependa, mas já aconteceu de defender e ele fazer cagada em seguida. Já aconteceu. Mas... Hoje não é nem por ele, mano. Hoje é pelo elenco e pela saúde mental do Abel, né? Pela saúde mental do Abel e da e da comissão, filho. Tem que tomar um cuidado do caramba com esses caras aí, porque os caras dão mó gás, já tiram o leite de pedra. Você vai deixar o elenco com os caras com três zagueiros, velho? Não dá, não dá. E ó, Garcia e Marcos Rocha, a lateral tá de boa, tem o Mike também, Piqueires e Vanderlan. A Tuesta que tá machucado, né? Provavelmente, não sei se vai jogar ainda essa temporada. Fabinho, que ainda não se firmou, mas normal, subindo agora. Gabriel Menino, Jailson, John Joe, ou a Luiz Guilherme entrou, né? Finalmente aqui. Né? Então, meio campo tem bastante, mas tem um problema, né? Ó, é, Veiga, Richard Rios e Zé Rafael. O problema dos meio campistas é que meio campo, tipo assim, ou 10 mesmo... É o Veiga, né? O caminho, o meio campo ali e tal. E aí você tem o John John, que faz também essa função, e o Luiz Guilherme. O problema é que eles são da base. Né? Eu já falei que, né? que os moleques não têm capacidade. Capacidade eles têm. O problema é se precisar ir num jogo grande e se depender da base, né? Eu vou ficar batendo essa tecla até quando mudar. A base é pra compor elenco, não é pra ser uma dependência, tá ligado? A não ser que o time esteja lascado mesmo financeiramente. Não tem o que fazer e beleza, pô, a base vai salvar o Corinthians hoje mesmo, por mais que tenha contratado o Rojas, né, tem os jogadores aí, tá usando muita base por necessidade mesmo. E uma molecada tem correspondido, outros não, então, e vai assim, né, e meio que amadurece até mais cedo por, por, na marra, né, mas não é interessante isso, você pula etapas, né, você pula etapas. Uh, Richard Hills e Rafael, e atacantes aí, ó, Arthur... Breno Lopes, Dudu, Hendrick, Flaco Lopes e Rony. Era só mais um ponto. No lugar do Breno aqui, se tivesse um pontinho melhor, ou a mais, sabe, um pontinho de qualidade. Mas é isso, mano. O elenco profissional tá bem chuto, né? Tem que... Vamos contar aqui, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26. Puta, mano, 26 jogadores do profissional, tudo bem, tem ainda uma molecada ali da base e tudo mais, mas 26 jogadores no elenco profissional é muito pouco, e aí, pensando numa venda do Luan, iria pra 25? Ah, não dá, cara, não dá, tem, tudo tem limite, você pode dar o um elenco e chuto pra Bel, dar o um elenco curto, mas, né, uma hora, na hora vai pedir aí, não vai dar certo não, então, não existe realmente hoje vender o Luan sem ter uma peça de reposição imediata imediato, tipo, se ele sai anuncia a saída dele, já anuncia a chegada de outro se não tiver isso deixa quieto, deixa o homem aí, acabando a temporada vocês analisam aí se, se ainda tiver uma proposta, vende e boa beleza? comenta o que você acha sobre isso, se inscreve no canal deixa seu like, tamo junto